নারীর প্রতি বৈষম্য আর বৈষম্য থেকে নির্যাতন এখন এমনটাই হয়ে আসছে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে উঠে আসছে এসব তথ্য গবেষণা বলছে দেশের প্রায় চৌষট্টি শতাংশ নারী নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন এসব নির্যাতন থেকে বাদ করছে না পারিবারিক সহিংসতাও দুই হাজার তেরো সাল থেকে দুই হাজার সতেরো সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে নারী ও শিশু নির্যাতনে মামলা হয়েছে মোট বিরাশি হাজার তিনশো আটষট্টিটি আর চলতি বছরেই মামলা হয়েছে দুই হাজার একশো আটটি তবে এর বাইরেও সহিংসতার শিকার অনেক নারী রয়েছেন যারা মামলা করতে যান না কেন যান না আইনের দ্বারস্থ হতে প্রশ্নের জবাব দেন ব্যারিস্টার সারা হোসেন যে আমাদের দেশে এখনও অনেক বৈষম্যমূলক আইন রয়ে গেছে বিশেষ করে যেগুলো নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক যেমন আমাদের সাক্ষ্য আইন যেটা ব্রিটিশ আমল থেকে হয়ে আছে সাক্ষ্য আইনের মধ্যে বলা আছে যে কেউ যদি ধর্ষণের শিকার হয় এবং সে বিচার চাইতে আসে তখন কিন্তু তার অতীত নিয়ে তাকে আপনি প্রশ্ন করতে পারবেন এবং তার চরিত্র নিয়ে তাকে আপনি প্রশ্ন করতে পারবেন নারীর প্রতি এই সহিংসতায় অভিভাবকরাও শঙ্কিত সামাজিকভাবে সচেতনতার অভাবকে দায়ী করছেন অনেকে গবেষকরা বলছেন নারী নির্যাতনকারীদের সবাই প্রাপ্তবয়স্ক অর্থাৎ অপরাধ জেনেও সম্পৃক্ত হচ্ছেন সহিংসতায় ধর্ষণকারী তাকে যদি আপনি শাস্তি না দেন তাহলে দেখা গেছে আপনার এই একটা মেয়ের জন্য আরও দশটা মেয়ে এলাকায় নির্যাতনের শিকার হতে পারে এই ভেবে যে তাদের বিচার হবে না নারী নির্যাতন ও নারীদের প্রতি অপরাধগুলোর বিচারের ক্ষেত্রে দৃশ্যমান অগ্রগতি খুবই সামান্য অনেক বিচারই ঝুলে আছে বছরের পর বছর বিচারের প্রবেশ গম্যতা কেউ আদৌ আসতে পারছে কি না সাহায্য চাইতে বা প্রতিকার চাইতে সেই বিষয় নিয়ে আমাদের অনেক বেশি কাজ করা দরকার এবং সেটা যদি করতে যাই তাহলে আমরা দেখি যে একটা থানায় যাওয়া হলো কোনো ফৌজদারি অপরাধ যদি হয় নারী নির্যাতন যদি হয় ধর্ষণ যদি হয় পাচার যদি হয় অ্যাসিড নিক্ষেপ যদি হয় সেই জন্য হয়রানি যদি হয় সেই ধরনের ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু আরও অনেক ঘটনা হয় যেখানে থানায় যেতে হয় না কিন্তু পারিবারিক কোনো ধরনের বিরোধ হচ্ছে মানুষের পারিবারিক সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণেই তৈরি হয়েছে এই সামাজিক ব্যাধি যা নারীর স্বাধীনতা মুক্ত চিন্তা মেধা ও মননের অগ্রগতি কর্মসংস্থানে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি তথা দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় প্যাট্রিক দি কস্তা মাই টিভি ঢাকা